compartir si les está grabando. Participantes, par participantes, ahí, sí. cambio el nombre y borra todo, mayúscula, Dante. Marvin, Ignacio, hola. Hola, Sofía. Hola, Hola, Gael. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Samuel? Buenos días, profesor. Buenos días, Samuel. Igualmente, profesor. Gracias, alegro de verte. Hola, Julieta. Están apareciendo ahí. No la vi. Usted mandó la tarea. Hola. Hola, Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, ¿Cómo le hicieron? La Antonella ahí con su pinche y bien. Samuel, ¿cómo amaneciste? Bien. ¿Contento porque estás en clase? Sí. ¿Hace tiempo que no nos veíamos? Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo amanecieron todos? Bien. 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 Qué bueno, qué bueno. Para toda la mayor concentración, chiquillos. Sí, nadie está. come, nadie se para, nadie embosteza con la boca abierta, pues estamos en clase. ¿Ya? ¿Ok? Ya, participante, compañero, y comenzamos. Hola, Agustín. Estamos con sueño. Hola. Hola. Estamos con sueño, Agustín. Vamos a estar tranquilos. ¿No? Yo tengo hambre. Ah, ¿tiene hambre? Sí, tiene hambre. ¿Tomado desayuno entonces? Ya. Ah. Tienen que levantarse a las 8. Despiertan, toman desayunito, se lavan los dientes, se lavan la carita y se sientan en el comedor a tomar desayuno Eso, ¿eh? y a trabajar. Yo, ya, ya, ya voy a desayuno. Muy bien, pues yo también recién terminé de tomar desayuno. Estamos todos ahí, listos para empezar la clase, ¿ya? Listo, listo. Poco, compañero. Ya, vamos entonces a comenzar. Vamos a silenciarlo y vamos a... Saludarnos como corresponde. Ahora sí. Buenos días, niños y niñas. Buenos días, tía Mirta. Buenos días a los papás que están ahí al ladito acompañándolos seguramente. Esperando que estén muy bien. Y vamos a comenzar la clase. Vamos a comenzar la clase eh, viendo todavía lo que nos cuesta un poquito, que es identificar estos números más grandes. Ayer estuvimos haciendo algunos ejercicios y vemos que todavía a algunos compañeros les cuesta. Yo sé que les estoy exigiendo bastante, pero es que ustedes son muy inteligentes y pueden ser capaces de responder a lo que estamos viendo. ¿ya? Entonces vamos a compartir la pantalla con lo que tenemos hoy día. Atención, porque vamos a a reforzar. Ya. Ahí va a aparecer el power que uso yo en estas clases. Hay un par de compañeros que están esperando la, la admisión. ¿Listo? Comenzamos. Formalmente estamos en la clase de matemática de segundo año ya en la unidad que lleva como nombre numeración y operatoria. Y el objetivo de hoy, mire, es reforzar. ¿Por qué? Reforzar, porque todavía hay niñitos que les cuesta, entonces vamos a reforzar la lectura y escritura de nuevos números, que son aquellos que son más grandes de 100. Y comenzamos la clase. A ver, vamos a ver. Hay tres niños, ven la sala de espera. Al tiro, empezamos que hay compañeros que... Están esperando. Ahí sí, estamos admitiendo al Gerard, al Jaime y María José. Ya. 
Listo, niños, vamos a iniciar. Cuando empieza la clase, niños, aquí me empiezan a aparecer cuadritos negros de niños que están esperando, por eso tengo que hacer esta pausa para admitirlo a todos. Listo, niños. Escritura y lectura de números grandes. ¿Ya? Son las centenas. Por ejemplo, cuando las centenas son siempre que se utilizan tres números. ¿Ya? Y estas son las centenas exactas. Tenemos el 1 con el 0 y el 0 se lee 100. El 2 con el 0, 0 son 200. Mire cómo se escribe. Fíjese que están con rojo porque se le agrega al número que usted conoce, se le agrega la palabra cientos. Así que no es tan difícil. Si es el 3 con 2 0, son 300. Si es el 4 con 2 0, 400. Usted asocia el 4 con 400, el 3 con 300, el 2 con 200. Este no, este les cuesta mucho asociar. Que es el, el 5, tendría que ser 500. Entonces, como no se hace así, cuesta. Es 500. Este es el que más les cuesta a los compañeros. ¿ya? Cuando está el 5, son 500. Soy repetitivo porque ese es el número que más le ha costado. Los demás no, porque si empieza con 6, son 600. Se le agrega la palabra 100 nomás y queda el número grande. El 7 con 2, 0, 700. Así se llama, no es 700. Estamos corrigiendo algunos errores que se ven. El 8 con 2, 0, 800. Y el 9 con 2, 0, 900. Ahí están. Estos son los números grandes. No puse el 1000 porque ahí se complica un poco más. En el segundo semestre vamos a, a, a trabajar esos otros mil. Listo, niños, vamos a comenzar. Atención, porque aquí doy un ejemplo y ustedes me tienen que ayudar. Y ahí le empiezo a pedir la colaboración a sus compañeros. Dice así, valor y lectura de números según la posición que ocupa en una cantidad o cifra. Atención, dice, observa atentamente el número destacado en cada una de las cantidades. Número destacado se refiere a un número que está de diferente color. Yo lo estoy destacando, aquí el 5, lo estoy destacando con rojo. Acá el 7, lo estoy destacando con verde. Para que ustedes lo vean, y voy a hablar de esos números para que ustedes entiendan mejor cómo se leen estas nuevas cifras. Vamos viendo, el primer ejemplo, dice así. Esta cantidad es 125, ¿ya? El número 5, que está destacado, ocupa la posición de las unidades, porque está al final, unidades. Y si usted lee bien el número, dice 125. Tiene un valor de 5 nada más, en esa posición. Ahí dice 5, se lee 5 el número destacado. Vamos al segundo número. Tenemos 257. El 5, que está destacado en la segunda posición, de atrás hacia adelante, son 5 decenas. Representa las decenas el 5. Y cada decena vale 10, y si son 5, son 50. Y si usted lee bien el número lento, se va da a dar cuenta que este 5 suena como 50, no como 5. Mire, observe. 200 57. ¿Se fija? Entonces suena el 5. Si está en la segunda posición, suena como 50. Si está en primera, suena como 5. Y ahora está en la tercera. Les puse justamente el 5 porque es el número que cuesta. Este número, se lo voy a leer después, mire. El 5 son centenas. Cada centena vale 100, por lo tanto vale 500, 5 centenas son 5 veces 100, son 500. Y ahí está, se lee así, 584. ¿Ve? Acá yo puse, se lee como 500. ¿Ya? Repasamos para que vuelvan a entender. Si está al final, suena 5. El mismo 5, si está en la decena, son 50. Y el mismo 5, si está en el lugar de la centena, suena como 500. ¿Ya? Yo acá me había adelantado. Ya, ahora voy a empezar a pedir ayuda de inmediato. Y voy a pedir la ayuda 
al, al compañero que se me incorporó a la clase de matemática. A ver, Samuel. Hay que habilitar el micrófono, Samuel. Hay que apretar el micrófono. Apriétalo. Ahí sí. ¿Listo, Samuel? Eh. Hola, ¿cómo estás? Listo, Samuel. Veamos cómo este ejemplo. Mira, ¿qué número es este? Léelo tú. El primero que está con verde. O calipso, lo tú. ¿Qué número es? Siete. Número completo. Los dos números. La cantidad. Mm. 37. Ya. El número destacado es el 7. Este 7 en esa posición, ¿cuánto vale? ¿Qué valor tiene? ¿Qué posición tiene? ¿El nombre? ¿Será la unidad, decena, la centena? ¿El 7, Samuel? ¿Cuánto? Unidad. 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 Muy bien. Tenemos la unidad. ¿Cuánto vale el 7 en esa posición? ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto vale? Si son siete unidades, ¿vale? Mira arriba. Um, si son siete veces uno, ¿vale? Treinta. No, porque estamos hablando del siete, no del tres. Mm. El siete, ¿vale? Son siete veces uno, Samuel. Siete. Siete, pues, ve. Siete. Y se lee como siete, porque es treinta y siete. Vamos al segundo. Mira, léeme la cantidad. Los dos números juntos. ¿Qué número es? ¿Qué cantidad es? Hoy, Samuel. Sesenta. Se ¿Cuánto? Setenta y no, ses 79. Ya, muy bien. Ahora, el 7, ¿qué posición ocupa? ¿Unidad, decena, centena? Decena. Decena, ahí sí, ya estamos tomando. Ya. Y el 7, en esa posición, ¿cuánto vale? 7 veces, pues son decenas, 7 veces 10. Nueve. Pero Samuel, te cambias de lugar si estamos hablando del 7 que está en verde. Y son 7 dece, decenas. Lee el número y va a te dar cuenta cómo, cuánto vale el 7. Repíteme el número. 7. No, Samuel. A ver, ahí se está notando un poquito que hemos estado retrasados con las clases. Samuel, escúchame. Hay que tener paciencia a los más compañeros que están. Samuel, léeme el número. La cantidad completa acá. ¿Me lo dijiste recién? 79. Ya, sácale el 9. ¿Cuánto me dijiste? 7, dije. No. Te lo voy a hacer, leer yo. Mira, 79. 79. Saquémosle I, el I9. Ya, te voy a ayudar un poquito, ¿ah? ¿eh? Vale 70, porque son 7 veces 10. Eh, cuando está en el segundo lugar son decenas. Son 7 decenas. Y 7 veces 10 son 70. ¿Ya? Entonces, y se lee 70, te dije 79. Ya, seguimos con el otro. ¿Qué cantidad es esa? Aquí el 7 son centenas. ¿Qué número será esa? ¿Qué es la cantidad? Mm. Samuel, mire que... Ya, yo te voy a ayudar porque... Le voy a pedir a otro compañero. Está atento, ¿ah? ¿eh? ¿Ya? Para que vaya viendo, porque si no... Ignacio, Calderón. Atento, Samuel. ¿Qué cantidad es esa... Ignacio. 760. 760. ¿Y el 7 qué posición ocupa? Decenas. ¿Cuánto? Centenas. Centenas, por ahí sí. ¿Y cuánto vale ese 7 ahí? 
700. 700. Muy bien. Excelente. Después te volver a la pregunta. Gracias, Ignacio. ¿Viste, Samuel? Ya. Sigamos con la otra, la otra diapositiva. Son más ejercicios para ir viendo si vamos entendiendo o no. Aquí le vamos a pedir ayuda a otro compañero o compañera que esté por ahí, al Emiliano Contreras. ¡Ah! Oh, estás tomando un juguito, parece. ¿Listo, Emiliano? Mira, ¿qué cantidad es esa? Eh... ¿Sí? 300. Sí. 48. 48. Y la posición del 8 es unidades. ¿Cuánto vale el 8 ahí? Si son 8. 8. Muy bien, 8. Lee el segundo número. 108. No, ¿cómo sale? 81. Ya, 181. El 8 ocupa el lugar de la decena. Por lo tanto, ¿cuánto vale ahí el 8? 80. 80. Ahí estamos entendiéndonos. Tercer ejercicio. Léeme ese número grande, uno muy grande. Mm. 80. ¿En qué posición está la centena? Son de a 100. Son... 800. Ahí sí, pues. Y el 8 está en lugar de las centenas. ¿Cuánto vale el 8 ahí? 800. 800. Muy bien. Gracias, Emiliano. Vamos bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Daniela Alfaro. ¿Listo, Daniela? Mira. El primer número, ¿cuánto es? ¿Qué cantidad hay? Daniela tiene que estar quieta y tranquilita mirando la pantalla. ¿Qué número es ese? El 3 con el 2, ¿qué número es? Uy, oh, se me han olvidado los números. ¿Se dan cuenta que estoy repasando? Porque tengo que ver que vayan avanzando. No puedo avanzar si ustedes se, se les olvida lo que ya trabajamos el año pasado. Daniela. 32. 32. Muy bien. El 2, que está al final, ocupa el lugar de las unidades. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto vale el 2 ahí? ¿2 veces 1? 2. 2. Muy bien. Léeme la segunda cantidad. El 2 con el, con el 9, ¿cómo se lee? 29. Muy bien, 29. El 2 ahora está ocupando el lugar de las decenas. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto vale el 2? 20. 20, muy bien. El tercer número, ya es grande ya. Acuérdate que es el número que le agrega la palabra ciento y ahí te sale. ¿Qué número es? ¿Qué cantidad es? 200. Bien. 200. 60. Muy bien, Daniela. Y el 2, que está con verde, ocupa el lugar de las centenas. Por lo tanto, el 2, ¿cuánto vale ahí? 200. 200. Felicitaciones. ¿Viste, Daniela? De a poquito vamos avanzando. Gracias. Vamos a continuar con otro ejercicio. Vamos a pedirle a Sofía González. ¿Listo, Sofía? El, el micrófono. Ahí sí. Ya. Ya, Sofía. Léeme esa cantidad. Ahí es este número que está aquí. 31. Muy bien. El número que está destacado en Calipso, o usted lo ven celeste, es el 1. ¿Qué posición uh -huh. ocupa el 1? La unidad de seno centena. Unidad. Unidad. Muy bien. 
la unidad. Y el 1, ¿cuánto vale ahí? Si es una unidad, una vez uno. 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 Muy bien. El segundo número, léelo. ¿Qué cantidad es? ¿16? 16. ¿Qué posición? ¿Qué posición ocupa el 1 ahí? ¿Unidad o decena? ¿O centena? El 1, que está en la segunda posición. ¿Decena? Decena. Está media insegura, pero está haciéndolo bien. ¿Y cuánto vale el 1 ahí? Si es una decena. De nuevo, si ¿Sí está bien, 10, 10, pues, ve si sabe. Ya, el último, ahí ya una cantidad más grande. Ya, ya, léeme este número: 9. Ya, y cuánto vale, eh, qué posición ocupa el 1 ahí. Unidad, decena, centena. ¿Centena? Centena. Y es el uno, si están ahí son centenas. Y cada centena vale 100. ¿Cuánto vale el uno? ¿Vale? 100. 100, pues. Muy bien. Gracias, Sofía. Muy bien. Estamos avanzando. Ya. Seguimos con... Esta es también, no es tan complicada, ¿ya? Pero también tenemos que, para saber que ustedes leen bien los números, tengo que recordar lo que significaba el antecesor y sucesor. El antecesor era justamente el número que está antes de 75. ¿Ya? Vamos a ver. ¿A quién le vamos a pedir ayuda aquí? Abril, ¿estás atenta? Abril. Ya, abramos el micrófono. Muy bien. Todavía no. El micrófono, Abril. Ahí sí, ahí sí. ¿Listo, Abril? Mira, tengo el número 75. El 75, yo sé que te cuestan los números. ¿Tú puedes decirme qué número está antes del 75? ¿Qué número está antes del 75? Es uno antes. Antes de llegar al 75, ¿qué número será? El 70 y... ¿Abril? Cinco. Es el 75. Antes de ese está el 70 y... Uno menos que 5. Sería el 70 y... ¿Qué número está antes del 5? Abril. Vamos a abrir, si tú puedes. Abril, no me dices nada. Mire que esta clase se hace cortita. Ya, abril. Antes del 5 está el 4, por lo tanto es el 74. ¿Ya? Mira, escucha ahora. Tengo el 74, 75. ¿Cuál viene después? Abril. Tengo el 74, 75. ¿Viene después el 70? Y... Sí. 6. Muy bien, ahí llegamos. Ve, da poquito. Ya. Gracias, Abril. Ya, vamos a seguir con otro compañero. Hay otros más complicados. Julieta, yo sé que levanta la mano cada rato, pero tengo que ver a los otros compañeros. Vamos a tener que hacer María José, que también ayer 
te costaba un poquito. ¿Listo, María José? Vamos a hacer un par de ejercicios. María José, ¿qué número es ese? 81. Ya, ¿cuál está antes del 81? 80. Ya. ¿Y después el sucesor? 82. 82. Seguimos, María José. ¿Cuál está antes del 99? 98. 98. ¿Y el sucesor de 99? 100. Perfecto, muy bien. Gracias, vamos a pedir la ayuda al Jaime. Jaime Turega. Dante, ya le ya. Va a ya. Jaime, tenemos el 174, ¿cierto? ¿Qué número está antes? El, el antes de No es 60. De nuevo. Jaime. ¿Qué? El número es 174. 70. ¿Cuál está antes? El 170 y, y T. Muy bien. 173, 174. ¿Y cuál será el sucesor? ¿Cuál será el que viene? 100, 160. No. Y, 70 y... Se, no, ahí sí, pues, pero es sin adivinanza. ¿Ya? Gracias, Jaime. Gerald, para poder a todos avanzar. Ya, Gerald, ¿qué número es ese? ¿Qué cantidad? 246. ¿Y cuál está antes? 245. Es el antecesor. ¿Y el sucesor de 246? 247. Muy bien, perfecto. Vamos a ver si, vamos a hacer de a uno, a ver si alcanzamos. Dante. Dante, ¿qué cantidad es esa? Dante. 496. ¿Y cuál es el antecesor? 495. Muy bien. ¿Y el sucesor? ¿Cuál será? ¿Cuál es el que viene después? 497. Oh, perfecto. Gracias, Dante. Ya, vamos a ver entonces a otro compañero. El Agustín Calle que está jugando ahí tenía la cámara apagada. ¿Te saliste de la clase? Ah? Cada vez que apagas la cámara significa salir de la clase sin que ¡No! No, tío. Agustín, es que... escucha, escucha, Agustín. Oh, otra vez mi mamá. Entonces voy a anotar a tu mamá, le voy a poner una anotación negativa a tu mamá. ¿Ya? Porque cada vez que alguien apaga la cámara, significa que salió de la clase. Es como si estuviéramos en la sala y tú llegas y sales sin permiso. ¿Ya, Agustín? Ya. Yeah. Y quede claro, porque si lo vuelves a hacer, o tu mamá, voy a tener que ponerte una anotación negativa. ¿Ya? ¿Estamos claros? Es importante que aclaremos las cosas porque estamos en clase. Ya. Ya, Agustín. Ya. ¿Qué número es ese? Que a ti te está costando los números. ¿Seiscientos Ya, 610. Ya. Ahora solito, porque escuché despacito la voz de alguien. Agustín, ¿qué número está antes del 610? 609. Muy bien, muy bien, perfecto. 609 está el 610. ¿Y cuál será el sucesor? El que 610. viene. Muy bien, ahora sí. Felicitaciones por, por contestar, pero no apague más la cámara. Ya. ya. Porque es salir de clase sin permiso. Y eso es una anotación. Ya, nos queda la última porque nos queda poquitito, nos quedan 10 minutos. Ahora empezamos. Con la Julieta que está bailando ahí. ¿Listo, Julieta? Julieta, el micrófono. Ahí sí. Ya, Julieta, mira este ejercicio. Dice, combinar y formar nuevos números e identificar cuál es el número más chico, cuál es el menor. En el ejemplo que yo hice. ¿Se acuerdan que en la clase anterior tenían que ordenarla? Bien, mire. 
Yo combiné el 2, el 4 y el 3. Y yo formé el 2, el 4 y el 3. Seguí con el 2 porque siempre hay que empezar con el mismo número. El 2, el 3 y el 4. Terminé con eso. Ahora empiezo con el 3. El 3, el 4 y el 2. Doy vuelta a los dos números, el 3, el 2 y el 4. Ahora estoy formando 6 números. Miren que sigue, ya empiezo con el 4. El 4, el 3 y el 2. Doy vuelta a los dos últimos y me queda el 4, el 2 y el 3. Ahí junté los seis números que podía hacer. Ahora los leo. 243, 234, 342, 324, 432 y 423. Pero me dicen que tengo que descubrir cuál es el menor. Ay, oh, empiezo a ver. Ay, están todos de a tres, están todos cientos. Entonces busco cuál es el que empieza con el número más chico. Este empieza con cuatro, no es cuatro, tres, tres, dos, dos. Ah, estos dos son los más chicos. Entonces, empieza con dos, empieza con dos, son iguales. Busco el segundo, empieza con cuatro, empieza con tres. Ah, este más chico, lo pillé. Aquí lo pillé. El 234 es el menor. ¿Listo, Julieta? Ya, te toca a ti hacerlo. Tienes que combinar el 6, el 1 y el 2. ¿Con qué empiezo a anotar? Ya, Julieta, se te, acabó, se te apagó el micrófono, Julieta. Julieta. La María José tiene el teléfono, tiene el, ahí, el micrófono, ahí la apagó. Ya, Julieta. Abril, tienes que apagar el micrófono. Ahí sí, Julieta, ya. Tienes que juntar el C, el 1 y el 2. ¿Cómo lo quieres formar? 1, 1, 2, 2, 6. 6. El segundo número empieza igual. 1, 6, 2. Muy bien. Tercer número empieza de otra manera. 6, 2, 1. 2, 1. Empieza igual. 6, 1, 2. Bien. Y en los dos últimos empiezan distintos. 2, 1, 6. Oh, 1, 6. Ya. ¿Y el último? 2, 2, 6, 1. Perfecto. Ahora tienes que decirme, Julieta, tienes que... Léeme todos los números. Julieta, léeme todos los números. El primero. ¿Qué número es este? El 1, el 2 y el 6. Empieza con 100. 126. El segundo. 106. Medida máxima que tenga un Medida promedio que tenga un Medida máxima 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 que tenga un Medida no. Estos son cientos. 120. Oh. Eh, esto se, se le tiene que mandar por correo. Ok. Antes de. Eh, ¿Cuál es el plazo? Hay alguien que está hablando y le están hablando a la tía. Cientos, doce. Ya, ya, Julieta, mira. Seiscientos, veintiuno. El otro, seiscientos, doce. Doce. El otro, doscientos, dieciséis. Muy bien. ¿Y el último? Doscientos, cincuenta y uno. No es 50, es 6. 60. 200. 60. Y... 
Y una. Ahí sí, pues. Uy, está costando. Ya. Julieta, esta, amarillo, ¿a dónde se va? ¿Cuál es el más chico de todos los números que tú formaste? Julieta, ¿se te apagó el micrófono? Uy, Julieta, que me quedan, me quedan cinco, cuatro minutos. Uy, Julieta, se nos acabó el micrófono. Julieta, ¿cuál es el más chico? El primero, segundo, tercero, cuarto con el dedito. Dime. ¿Cuál es el más pequeño? El uno, muy bien. Algo le pasó al micrófono, pero ella me contestó. Muy bien, Julieta. Ya, Gerard, a ver, ¿quién me falta? Me falta el Gael. A Gerard le pregunté. Vamos a ver a quién me falta, porque quiero que todos participen. Gael Marrujo. Y la Antonella, después viene la Antonella. ¿Ya, Antonella? Ya, ahora empezamos con el Gael. ¿Listo? Gael. Vale. Dos, tres. Rápido, tienes que ordenarme estos números, el 4, el 1 y el 7. ¿Con cuál empiezo? 1, 1, 4, 7. Ya, el segundo. Uno, cuatro, Empieza igual. 1, 7, 4. 1, 7, 4. Ya, empieza de otra manera ahora. 4, 1, 7. 4, 1, 7. ¿Y el otro? 4, 7, 1. Perfecto. ¿Y los dos últimos? 7, 1, 4. Ya, ¿y el último? 7, 4, 1. Léeme todos los números. Para que alcance la Antonella. Léeme todos. Ya, hazlo, hazlo. 7, 160, 4. A ver, me perdí. Este primero, ¿cuánto es? Ciento. El primero. Ciento cuarenta y siete. El segundo. Ciento sesenta y cuatro. Setenta, parece que el siete se le olvida. El tercero. Cuatrocientos diecisiete. El que sigue. Cuatro setenta y uno. Ya. Y el, el, por último. No sé cómo. Sete, 60 y, no, 700. 700. 404. Ah, ¿cómo fue? 700. Se completa. Gael, que me quedan dos minutos. 700. 4. No. El 1 con el 4, Gael. Mira la pantalla. 700. El 1 con el 4. Ahí sí. ¿Y el último? 700. No. 741. Ya, ¿Cuál es el más pequeño de todos? 147. Bien, perfecto. Ya. A la Antonella que le dije que le iba a preguntar. Se me perdió aquí en la pantalla. Tienes que apagar el micrófono, Gael. ¿Dónde está la Antonella? Aquí está la Antonella. ¿Listo? ¡Ay, rapidito! ¡Uy, ¡Oh, un minuto, 16! Antonella, ordéname. El 5, el 1 y el 4. 5. Ya, rapidito, porque si no... 4, 4. Ya, pero rapidito, si no, me queda un minuto. 1, ¿El segundo? 5, 1, 4. 5, 1, 4. Vamos a buscarlo hasta allá. Ya, Antonella, ¿cuál de los dos más chicos? Ya, lo van a tener que hacer en la casa. Yo se los voy a mandar porque se me fue el tiempo. Porque me demoré con unos compañeros. Se me va a apagar este. la pantalla. Ya, disculpa. El segundo. Voy a habilitar todos los micrófonos. Ya, ya niños, se nos va a ir que a menos de un minuto, esto yo te lo mando para la casa para que practiquen, ¿ya? Si no alcanza el tiempo, lo hacen. Todos los niños no lo hacen. Claudia Mirta. ¿Escuchan? Ya, Fabiola. Sí. ¿Escuchan? Sí. 
Chao, Niños, el, el Jaime que se saque el gorrito en clase, el Agustín de...